so uh good morning guys welcome back to our channel uh aaj hamara panchwa din hai aur hum abhi under se nikal chuke hain pangong jane ke liye pangong yahan se takriban 150 se 160 km ke aas paas hai abhi subah ke baje hain 9:30 हमारा टारगेट है कि पाँच से छः बजे तक पहुंच जाए पैंगोंग सो so, अभी तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है डिस्टिक क्योंकि वहां पे हमें हमारी एक बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम है मैकेनिक प्रॉब्लम है उसको दिखाना है सो so, डिस्टिक में बाइक को रिपेयर करवाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे पैंगोंग की ओर छोटा सा इशू है दस पंद्रह मिनट में हो जाएगा सो गाइज अभी बाइक हमारी ठीक हो चुकी है नॉर्मल सा इश्यू था कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था पंद्रह मिनट के अंदर सब हो गया बट एक्चुअली अभी हम लेट हो चुके हैं थोड़े से इसलिए डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री को हमने ड्रॉप कर दिया है उसको बाईपास कर कर अभी हम सीधा ही निकल रहे हैं पैंगों की ओर क्योंकि फिर शाम को पहुंचते हुए बहुत लेट हो जाएगा अगर डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री को कवर किया तो ओके okay, सो so अभी तो हम उसी रास्ते पर वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से हुंडर आए थे ये मिल्खा सिंह का जो शूटिंग पॉइंट दिखाया था मेरे लास्ट वीडियो में आप देख पाओगे वो थम्स अप तो so, अभी यहाँ से लेफ्ट वाला रास्ता जाता है पैनामिक वाशी और हमें जाना है राइट की ओर ओके ये वही जगह है जहाँ पे हरपित की बाइक जो पंचर हुई थी हमने यहाँ से हवा हवा सब भरवाया था <laughs> तो गैज अभी हम है खालसर विलेज तो खालसर विलेज के बाद दो रास्ते पड़ेंगे एक रास्ता जाएगा पैंगोंग की ओर और दूसरा रास्ता जाएगा लेह की ओर जो लेह की ओर रास्ता जाता है ऑब्वियसली हम जिस रास्ते से आए थे वो वाला रास्ता है वो लेकिन हम शॉन क्रिवल वाला रास्ता चूज करने वाले सो so, जैसा कि मैंने आपको बताया ओ वो लड़का कार के अंदर बैठा बैठा व्यू कर रहा है <laughs> शायद आप लोग देख पा रहे हो गए ओके सो कार जहाँ जिस तरफ मुड़ी वो रास्ता जा रहा था लेह की ओर और हम जाएंगे सीधे शॉक रिवर वाले रास्ते पर पैंगोंग की ओर ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है जैसा कि मुझे पता है बट उतना भी ज़्यादा रिस्की अब नहीं रहा है सो अब अफोर्ड कर सकते हो कि इस रास्ते से जाने पर आपका एक दिन पूरा बच जाएगा ओह काफ़ी रेत फैली पड़ी है रास्ते पर काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है ऐसे रास्तों पर तो थोड़े से बैड पैचेस आने शुरू हो गए हैं बट नेवर माइंड इतना तो बनता है यार चल धनो चल जा आज बाप रे बहुत ही ऊपर खावर रास्ता है एवेंजर की मैं इस रोड पे तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इस बाइक ने हमें थकान भी ना के बराबर लगी है हमें इस बाइक पे और 
काफ़ी स्मूथली हम ऐसा कह सकते हैं आप अभी ये थोड़े से बैड पैचिस है उसको जल्दी से फिनिश हो जाए और हम रोड पे आ जाए ओ पानी का अच्छा ज़्यादा पानी है यार ये उफ, निकल गया सो वी आर ऑन ट्रैक अगेन वाओ आप देख पा रहे काफ़ी अच्छा रोड है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है एक्चुअली पहले ये पूरा ऑफ रोड था बट आई थिंक ये सब न्यूली uh, कंस्ट्रक्ट किया है रोड को सो इट्स गुड वाह अगेन ब्यूटीफुल रोड सुपर मुझे लगता है हमने कोई गलती नहीं की है ये रास्ता चूज कर कर क्योंकि अभी तक तो काफ़ी इजी जा रहा है रास्ता हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ सिवाय के बीच में एक दो पैचेस आ गए थे बैड पैचेस यस सो ये जा रही है श्योंक रिवर के किनारे किनारे हम भी आगे बढ़ते हुए बैंगों की ओर वाह क्या नज़ारा है ब्यूटीफुल बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसे रोड्स पे बाइक चलाना अमेजिंग पहले टोटल ऑफ रोड था लेकिन अभी रोड बन चुका है सो आई एम ग्लैड टू ड्राइव हियर सो हाँ लेकिन हमें आगे से मुड़ना है लेफ्ट की ओर और जो राइट की ओर रास्ता जाएगा वो जाता है सीधा लेह की ओर लेकिन बीच में खाडोंगला नहीं आएगा खाडोंगला बाईपास हो जाएगा तो आप इस रा वो रास्ते से भी आप पैंगोंग जाना चाहे तो आप जा सकते हो चांगला पास आपको वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा इस रास्ते से चांगला पास नहीं आएगा बीच में सो हाँ सुबह से तकरीबन 60-70 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं अरपित और जिम में भी खड़े हैं हाँ शायद ब्रेक लेने के लिए रुक गए 10-15 मिनट के बाद फिर निकलते हैं सो हाँ लंच कर लिया हम लोगों ने सो नाउ बैक ऑन ट्रैक टूवर्ड्स बैंग लेट्स गो आगे हाँ थोड़ी रेत ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा आ, ये बंदा भी रुक गया है और तो अर्पित भी शायद मेरा वेट कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो गए गाइस कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस सो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ये बंदे सेल्यूट टू दिस गाइस आल्सो यार इतनी ठंड में हमें बाइक चलाने में तकलीफ हो रही है तो काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस रूट के बारे में गाइस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ कि अगर आप सितंबर में आते हो तो ही ये रूट को प्रेफर करना और अदरवाइज ये रूट को प्रेफर मत करना क्योंकि जून जुलाई अगस्त इन रेनी सीजन्स में ये रूट पर काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह गिरते हैं अगर आप बाइक चला रहे हो ऊपर से कोई पत्थर वत्थर आके गिर गया तो एक्सीडेंट हो सकता है इंजरीज आ सकती है रिस्की है डेफिनेटली रिस्की है सो so, रेनी सीजन में अवॉइड दिस रूट आप हुडर से खाडुगला होके ले जाइए और दूसरे दिन फिर पैंगों के लिए निकलिए ये सबसे बेस्ट है 
लेकिन अगर सितंबर में जा रहे हो तो थम्स अप बिल्कुल जाइए आपका एक दिन पूरा बच जाएगा काफी सारे हाँ बाइकर्स इस रूट इस रूट पर हमें मिल रहे हैं गुड साइन अगेन हाँ फ्यू मोर बाइकर्स ओह थम्स अप गुड लक ब्रदर ये सो हो वाव याक्स मेरे राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारे खड़े हुए हैं ब्यूटीफुल क्या नज़ारा है यार पास जाके देखते हैं मज़ा आएगा पास जाके देखते हैं यस लेट्स गो वाओ सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो अमेजिंग ब्यूटीफुल तकरीबन बारह से पंद्रह है यार अंदर और भी ज़्यादा है इससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा <laughs> नहीं तो टांगों से ऊपर मुझे भीगना पड़ेगा सो अच्छा सो हाँ चलो वापस बढ़ते हैं पेंगोंग की ओर ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे चलो भाई जल्दी जल्दी और ये है मेरी रानी जिस पर मैं बैठ के आया हूँ हो छाँव में से जैसे ही धूप में आते हैं ऐसा लगता है जैसे भगवान मिल गए यार बहुत 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 ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है धूप में ठंड में तो हालत खस्ता हो गई है लॉट्स ऑफ काउस छोटी छोटी ब्यूटीफुल ये वाली काफ़ी क्यूट है सो गाइज वी आर ऑन फाइनली एट पैंगोंग लेक अभी शाम के साढ़े पाँच छः बजे सॉरी छः बजे और जैसा कि हमारा टारगेट था पाँच छः बजे के बीच में पहुँच जाना हम शेड्यूल में पहुँच गए हैं लेकिन ठंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ठंड है आई थिंक चार या पाँच डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा नेवर माइंड बट अभी आई एम एंडिंग फॉर द डे टमोरो विल विजिट एट पैंगोंग लेक सो बाय बाय फॉर नाव